হ্যালো ভিউয়ার্স গ্রাফিক স্কুলের পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে স্বাগত আমি আব্দুল্লাহ রুহানি আছি আপনাদের সাথে তো আজকের পর্বে আমরা এই যে স্লাইডটি আছে স্লাইডটি করা দেখব তো দেখুন আমি যদি এটিকে স্লাইড শোর মাধ্যমে দেখি এখানে একটা ক্লিক করি দেখুন সুন্দর একটা এফেক্টের মাধ্যমে আসবে তো আজকের পর্বে আমরা এই স্লাইড শোটে দেখবো যে কীভাবে এই অ্যাডভান্স যে স্লাইড শোটি এরি করতে হয় তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা যেটি করব সেটি হচ্ছে এই যে এখানে যেই এখানে কিছু শেপ নেওয়া হচ্ছে সেই শেপটি আমরা নেব তো আমরা এখানে ক্লিক করি নতুন স্লাইডে এখান থেকে আমরা ইনসার্ট থেকে দেখুন এখানে এই যে স্লাইড এই যে আমাদের রেকট্যাঙ্গেল টুল এটি আমরা নেব নিয়ে এখান থেকে আমরা যেভাবে ড্র্যাগ করব করার পরে আমরা এখান থেকে ফর্ম্যাটে আসবো ফর্ম্যাট থেকে এখান থেকে শেপ ফিল সেই ফিল থেকে আমরা একটা কালার দিয়ে দিই আমাদের কালারটি হবে এই কালারটি এবং এখান থেকে শেপ আউটলাইন থেকে নো আউটলাইন এবং আমরা এখান থেকে এখানে যে উইথটি সেটি দেখে নিই যে উইথটি কত ছিল এই উইথটি হচ্ছে আমরা এখানে ক্লিক করি হ্যাঁ আমাদের এই উইথটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট তো আমরা এখানে ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট দিয়ে দিই এখানে আমরা ওয়ান পয়েন্ট এইট এইট দিয়ে আমরা উইথ নিলাম আচ্ছা এবার আমরা যেটি করবো সেটি হচ্ছে এটি চারটি কপি করে নেব আমরা কন্ট্রোল প্রেস করে এটিকে কপি করে নিচ্ছি কন্ট্রোল ডি প্রেস করি দিয়ে আমরা জাস্ট এটিকে বসিয়ে দিই আবার আমরা এটিকে এইভাবে চারটি আমরা কপি করে নিলাম ওকে এখন আমাদের যে দ্বিতীয় যে শেপটি এটিকে আমরা কালার করে দিব এই জন্য শেপ ফিল থেকে আমাদের দ্বিতীয় কালারটি হবে হচ্ছে এই কালারটি এবং এখানে এটি হবে আমাদের রেড কালারের মতো এই কালারটি এবং পরেরটি আমরা সিলেক্ট করে এর কালার দিব আমরা এই কালারটি দিব ওকে তো আমাদের চারটি শেপ এখানে হয়ে গেল দেখুন এখানে যে চারটি শেপটি ছিল সেই চারটি শেপ আমরা এখানে নিয়ে নিলাম এখন আমাদের এই যে এই যে একটা শেপ এই শেপটি আমাদের নিতে হবে এই শেপটি নেওয়ার জন্য আমাদের এখান থেকে দেখুন এই বাটনে ক্লিক করে আমাদের এই শেপটি হচ্ছে এই দেটি এই শেপটি আমরা জাস্ট এখান থেকে ট্র্যাক করে আমরা জাস্ট একটা শেপ নিয়ে নিব নেওয়ার পরে জাস্ট আমরা এখান থেকে একটু বাম দিকে এইভাবে চাপাই দিব দেখুন আমাদের শেপটি এই ধরনের হচ্ছে ওকে এখন আমরা জাস্ট এটিকে একটু ট্র্যাক করে একটু বড় করে দিই ওকে এখন আমরা এখান থেকে ফর্মেটে আসবো ফর্মেট থেকে শেপ ফিল এবং এর কালারটি আমরা দিব হচ্ছে এই কালার এবং এর আউটলাইনটি অবশ্যই নো আউটলাইন হবে আচ্ছা এবার আমরা এখানে আরও কয়েকটি তিনটি আমাদের কপি করে নিতে হবে এই জন্য আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ডি প্রেস করব এটিকে একটু ডুপ্লিকেট করে নিব এবং এখানে এটিকে আমরা এখানে বসাই দিব আবার আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ডি প্রেস করব দেখুন এটি অটোমেটিক বসে যাবে হ্যাঁ আমাদের চারটি শেপ এখানে আমরা নিয়ে নিলাম এবার আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এখানে কিছু টেক্সট আমাদের নিতে হবে তো আমরা জাস্ট এখান থেকে এটিকে কপি করে নিই স্যাম্পল টেক্সট নিয়ে আমরা এখানে টেক্সট বক্সের মাধ্যমে এখান থেকে টেক্সট বক্স নেব নিয়ে এখান থেকে আমরা জাস্ট স্যাম্পল টেক্সট এখানে পেস্ট করে দিই ওকে তো আমাদের ফন্টটি ফন্ট সাইজ হচ্ছে এখান থেকে আমরা দেখি কতটুকু ফন্ট সাইজ ছিল আমরা এখান থেকে ফন্ট সাইজ হচ্ছে টোয়েন্টি এইট এবং ফন্টের নাম হচ্ছে টি ডাব্লু সি ই এন এম টি তো এখানে ফন্ট সাইজ হচ্ছে টোয়েন্টি এইট তো আমরা এখানে সিলেক্ট করব করার পর এখান থেকে আমরা টোয়েন্টি এইট ফন্ট সাইজটি দিয়ে দিই টোয়েন্টি এইট এবং টি ডাব্লু সি সেন এম টি এই ফন্টটি আমরা দিব ওকে এবার আমাদের এখানে এই যে নাম্বারটি এই নাম্বারটি আমরা দিব আমরা কপি করে নেই আমরা এখান থেকে টেক্সট বক্স নিব নেওয়ার পরে জাস্ট এখান থেকে ড্র্যাক করে এর মধ্যে আমরা নাম্বারটি বসাই দিব আমরা যদি দেখি আমাদের ফন্ট সাইজ এটির নাম্বার ফন্ট সাইজ কত ছিল এখানে হচ্ছে সেভেন্টি টু বোল ইটালিক সহ তো আমরা এখান থেকে এটিকে সিলেক্ট করি করার পরে এখান থেকে সেভেন্টি টু এই যে সেভেন্টি টু এটি হচ্ছে আমাদের ফন্ট সাইজ তো আমাদের প্রথম টেক্সটগুলো আমরা নিয়ে নিলাম এবার আমরা এটিকে দুটিকে সিলেক্ট করে এই দুটিকে আমরা গ্রুপ করে দেব কন্ট্রোল জি প্রেস করে এটিকে গ্রুপ করে দিলাম আমরা আমাদের যে গ্রুপকৃত টেক্সটটি জাস্ট আমরা কপি করে এখানে বসাই দিব আমরা যদি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডি প্রেস করি আবার এটিকে নিয়ে এখানে বসাই দেব এবং আবার কন্ট্রোল ডি প্রেস করব ওকে তো আমি টেক্সটগুলো এখানে বসাই দিলাম দেখুন এখানে যেভাবে বসানো ছিল আমরা এখানে সেমভাবে কিন্তু বসাই দিলাম আমরা এগুলোকে একটু বাম দিকে একটু সরাই দিই 
ওকে এখন জাস্ট আমরা এখান থেকে কালারগুলো চেঞ্জ করে দিব এই জন্য আমি এটিকে পুরোটা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আমাদের যে ফন্ট কালারটি হবে সেই ফন্ট কালারটি আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করে দিব এখান থেকে আমাদের এই ফন্ট কালারটি হবে এটি এবং এটার ফন্ট কালার হবে এখান থেকে আমরা এই কালারটি দিব এবং এর ফন্ট কালারটি আমরা এখান থেকে দিয়ে দিই আমরা এখান থেকে এই ফন্টটি দিয়ে দিলাম ওকে ओके हमारे क्षेत्र शेष एन जो करब से टेक्सगुलो आई टेक्सगुल जस्ट कपि कर नहींब तो एखान टेक्सगुल लिखे नहीं जस्ट हमें टेक्सट बक्स निब एखे एर मध्य लिखे दीब हमें एखे लिखे दी हेडिंग एखे देखिए फंड सजी कत छो एखे फंड सज छो टोटी फोर एखान टोटी फोर दीब 24 फंट कलर चेन्ज कर दी फंट कलर कलर ओके फन कलर हो ग अच्छा एबंधा एखे नीचे जो टेक्सटी आई टेक्सटी ये जस्ट कपि कर नहीं भाव एखे टेक्सट बक्सर मध्य नहीं पेस्ट कर देव ओके हमें फंड सजा देखे नहीं कतट फंड सज एखे फंड सज टी कपि कर नहीं कपि कर नहीं এটিকে আমি এখন গ্রুপ করে দিব আমাদের এই যে টেক্সটি আছে এটিকে আমরা সিলেক্ট করব করার পর আমরা এই দুইটা সিলেক্ট করে এবং কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জি প্রেস করে এটিকে গ্রুপ করে দিব এবং সেমভাবে আমরা এখানেও এটিকে গ্রুপ করে দিব হ্যাঁ আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জিতে এটিকে গ্রুপ করে দিলাম আচ্ছা এবার আমরা যদি এখানে দেখি দেখুন আমাদের এই সেম টেক্সটি আমরা এখানে কপি করে দিই আমরা জাস্ট এভাবে ট্র্যাক করে নিচে নিয়ে আসি खान कपि करब कंट्रोल प्लस डि प्रेस करी करार जस्ट ये ये पेस्ट कर दीब एवं कंट्रोल प्लस डि प्रेस करब करारे पेस्ट कर दीब ओके ये टेक्सटी आटी के कंट्रोल प्लस आर्ट दिए रईटे कर दीब एवं ये एक टे डान दिखे नहीं आसि सेम भाव एखे तई करब कंट्रोल प्लस आर टीके रईट कर दीब कपि कर डि प्रेस कर कंट्रोल प्लस डि प्रेस कर करारे एखे रेखे दीब टेक्सटी एखे आए कपि कर नहीं कंट्रोल प्लस डि एवं ये नहीं आसबा इखने कंट्रोल प्लस डि प्रेस कर एक बॉर्डर बॉर्डर नीते हैं से जो जेटी करब बॉर्डर नार्ज एखान शेप एखान शेप्ट निब रेक्टांगल शेप एखान नहीं जस्ट ये एक ड्रैक कर एक एरिया क्रिएट करतटुक ठीक थे ओके एतटुकू एक बक्स निलान फर्मेट हमें एखान फर्मेट थे शेप फिल एर कलर ये कलर एर आउटलैन टी नो आउटलैन एवं शेप इफेक्ट इफेक्ट थे एखे एक शैडो इफेक्ट दीब शैडो इफेक्ट এবং এখানে আমরা কন্ট্রোল প্লাস ডি প্রেস করে এটি একটু ডুপ্লিকেট করে নিব এবং এটাকে এই জায়গায় আমরা পেস্ট করে দিব এবং এখান থেকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস ডি প্রেস করলে আমাদের নিচে চলে আসবে আবার একটা কন্ট্রোল প্লাস ডি ওকে 
এবং আবার একটা কন্ট্রোল প্লাস ডি প্রেস করে আমরা এই গাইডলাইনটি আমরা সিলেক্ট করে এখানে এটিকে পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা এখন আমরা এটিকে ডুপ্লিকেট করে নিই আবার একটা ডুপ্লিকেট করে নিয়ে এখান থেকে ফর্মেটে আসবো ফর্মেট থেকে এসে আমরা এখান থেকে রোটেট এবং এটিকে রোটেট লেফট লেফট করে দিয়ে আমরা জাস্ট এখানে আমাদের যে হাইটটি আছে আমরা দেখে নিই হাইট কত ছিল এখান থেকে যদি আমরা হাইটটা দেখি সেটি হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তো আমরা এখান থেকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ হাইটটা দিয়ে দিই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ দিয়ে এন্টার দিলাম এবার আমরা এটিকে এই জায়গার মতো বসাই দিই হ্যাঁ আমাদের একটি জায়গার মতো বসেছে এবার আমরা জাস্ট এটিকে আবার একটা কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিব এবং এখানে এটিকে বসাই দিব তো মোটামুটি হয়ে গেল এখন আমাদের যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আমরা জাস্ট এখান থেকে এই যে টেক্সটগুলো আছে নাম্বারগুলো আমরা এখান থেকে পরিবর্তন করে দিই এটিকে সিলেক্ট করে জিরো টু এবং এখানে আমরা জিরো থ্রি সরি এখানে আমাদের জিরো থ্রি হবে এবং এখানে হবে জিরো ফোর এবং এখানে আমরা জিরো টু এবং এখানে জিরো ওয়ান ওকে দিয়ে দিলাম আমাদের নিচে যে টেক্সটটি আছে অর্থাৎ আমাদের এই যে ফিল্ড শেপটি আছে এটি আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এটিকে আমরা একটু বাম দিকে মুভ করে দেব হ্যাঁ এখানে থাকবে এবং আমাদের এই যে ভিতরে যে টেক্সটগুলো আছে এগুলো আমরা একটু মুভ করে এখানে সরাই দিই ওকে তা আমরা যদি এখানে দেখি দেখুন আমরা এখানে মোটামুটি কাজ শেষ করে ফেলেছি এখন আমাদের শুধু অ্যানিমেশন যে ইফেক্টটি আছে সেটি দেওয়া বাকি আছে আমাদের এই টেক্সটগুলোকে সবগুলোকে গ্রুপ করতে হবে আমরা জাস্ট এটিকে সিলেক্ট করি করার পরে এই যে টেক্সট আছে এটিকে আমরা সিলেক্ট করব করার পরে কন্ট্রোল প্লাস জি প্রেস করে এটিকে গ্রুপ করে দেব সেমভাবে এটিকেও আমরা গ্রুপ করে নিব কন্ট্রোল প্লাস জি এটিকে সিলেক্ট করব এবং এটিকে সিলেক্ট করে এটিকে কন্ট্রোল প্লাস জিতে গ্রুপ এভাবে সবগুলোকে আমরা গ্রুপ করে দিলাম এখন আমরা যদি এক এক করে সবগুলোকে সিলেক্ট করি করার পরে একটু বাম দিকে আমরা এটিকে মুভ করে দিই হ্যাঁ এরকম থাক আচ্ছা এখন আমরা যেটি করবো সেটি হচ্ছে এগুলোর উপর আমরা অ্যানিমেশন ইফেক্ট দিব তো দেখুন আমি প্রথমটার উপর অ্যানিমেক্ট অ্যানিমেশন যেটি দিব সেটি হচ্ছে আমাদের এখানে ফ্লাই ইন আমাদের সবগুলোতে আমরা এই ইফেক্টই দিব দেখুন এখানে ফ্রম লেফট লেফট থেকে আসবে এরপরে আমরা এখানে এটিকে সিলেক্ট করব এটিও আমাকে ফ্লাই ইন ইফেক্ট দিব এবং এটি আসবে হচ্ছে ফ্রম রাইট ডান দিক থেকে আসবে সেমভাবে এটি ফ্লাই ইন এবং এটি আসবে ফ্রম লেফট এবং এটিকে আমরা সিলেক্ট করব এটিও আসবে সেমভাবে ফ্লাই ইন এবং এখান থেকে আমরা ফ্রম রাইট ওকে আর একটি জিনিস সেটি হচ্ছে আমাদের এটি এগুলো সবগুলো আমাদের যে শেপ আছে এই সবগুলো শেপ আমাদের একসঙ্গে আসবে তো সেই জন্য আমাদের যেটি করতে হবে আমরা এটিকে সিলেক্ট করব কিন্তু এটি সিলেক্ট করার পর এখানে উইথ প্রিভিয়াস অর্থাৎ এটার সাথে আসবে সেমভাবে এটাও তাই হবে উইথ প্রিভিয়াস এখান থেকে উইথ প্রিভিয়াস আমরা যদি এটি একটু স্লাইড শোতে দেখি দেখুন সবগুলো সুন্দরভাবে আসছে এবার আমাদের টেক্সটের ইফেক্টগুলো দিতে হবে সেই জন্য আমরা টেক্সটকে সিলেক্ট করব করার পর এখান থেকে ফ্লাই ইন এবং এটি আসবে হচ্ছে ফ্রম রাইট ডান দিক থেকে যাবে এই টেক্সটিও তাই এটিকে আমরা সিলেক্ট করব করার পর এখান থেকে ফ্লাই ইন এবং এটি আসবে হচ্ছে অ্যাড ইফেক্টস এবং ফ্রম রাইট এটি ফ্রম রাইট থেকে সরি এটি রাইট নয় এটি ফ্রম লেফট হবে লেফট থেকে আসবে এবং উইথ প্রিভিয়াস অর্থাৎ আগেরটার সঙ্গে আসবে দুইটি একসঙ্গে আসবে সেভাবে এটি আমরা সিলেক্ট করব ফ্লাই ইন অ্যাড ইফেক্ট ফ্রম রাইট এটি ডান দিক থেকে আসবে এবং এটিও আমাদের ফ্লাই ইন অ্যাড ইফেক্ট ফ্রম লেফট এবং উইথ প্রিভিয়াস এটি আগের সঙ্গে আসবে জন্য উইথ প্রিভিয়াস সেমভাবে আমরা এটিকে সিলেক্ট করি আমাদের টেক্সট একটু বাম দিকে দিতে হবে আমরা এটিকে সিলেক্ট করব করার পর ফ্লাই ইন এটি আসবে আমাদের ফ্রম রাইট সেমভাবে এটাও আসবে ফ্লাই ইন ফ্রম লেফট এটি আমাদের লেফট থেকে আসবে এবং উইথ প্রিভিয়াস অর্থাৎ আগেরটার সাথে আসবে এভাবে আমরা এটিকেও একই কাজ করব ফ্লাই ইন ইফেক্ট অপশন থেকে ফ্রম রাইট এবং এটি সিলেক্ট করব করার পর ফ্লাই ইন ফ্রম লেফট এবং উইথ প্রিভিয়াস ওকে তো আমাদের কাজ মোটামুটি শেষ এখন আমরা যদি এটিকে প্রিভিউ দেখি
তো এইভাবে আসলে কাজটি হয়ে থাকে তো আশা করি বিষয়ে বুঝতে পেরেছেন তো আজকের পর্বে এতটুকুই পরবর্তী পর্বে আবারও দেখা হবে যতক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাই